Vandaag gaan ons een beetje gesels oor claim your benefits, of eindelijk wil ek sê, claim both your benefits. Nou, as kind het ek groot geword, wanneer ek ou nachtmal gebruik, dan hoor jy hierdie gedeelte, maar elkeen moet homself eers onderzoek, voor hy van die brood eet en hy die beker drink. Want hy wat eet en drink, sonder om te besef dat dit die lichaam van die Heere is, bring daar die Heere oordeel om homself. En daarom is daar baie swakkes en syklikes onder julle en sterf daar baie van julle. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het al oor baie jare as ou hierdie gedeelte lees, of vooral toe ek jonger was, toe sit vir my verduidelik, maar hoor jy, jy kan nie sonde in jou leven heen nie, en as jy gesondig het, en as jy met die verkeerde gesindheid in die nachtmal gebruik, dan eet en drink jy oordeel oor jouself. En het is eindelijk, en ek weet nie of jylle dit ook gedoen het nie, maar dan was ek klomp keer aan my leven, wat ek gevoel het, o, nie, my leven is nie reg nie, ek het so aangejaag, ek het so droog gemaakt hierdie week, ek weet het beter eerder nie nachtmal gebruik nie. Is daar een klomp van jylle wat het ook gedoen het, jy voel, o, nie, jy is nie, jy is nie op een goeie plaats, en jy is te onwaardig, en jy moet eerder nie nachtmal gebruik nie. Maar ek denk, dit is juist nie die boodskap van nachtmal nie. Wanneer ons die Engels lees, dan lees het so'n bykie anders. Maar voor ons, voor ons na die Engels lees, hy sê, daar is baie swakkes en syklikes onder jylle. En ek wil somme vir jou, wat luister na hierdie boodskap, wil ek vraag, wie van jylle gebruik kroniese medikasie? Wie van jylle is oor jare al syk? Wie van jylle sikkel met die syke binnen in jou lichaam? En is asof jy om net nie kan oorwin nie. Hierdie gedeelte kon geef vir ons die sleetel. Hy sê, daar is baie swakkes en syklikes onder jylle, en dan sê die Engels, hy sê, partij sterf voortijdig. Wonder of jylle al ooit gewonder het, jy weet, vooral as jonger mense doodgaan, nee, dan wonder mense, jy is maar, dan sal ons maar altyd op die begrafenis, o nee, die Heer het sy mooiste blommekie kom plik, nee, of die Heer het sy mooiste perl, kom al, alles nonsens, of die Heer het seker die persoon nodig gehad, die Heer het niemand nodig nie, hy kom plikkie sy mooiste perls nie, maar hierdie gedeelte sê, partij mense sterf voor hulle tyd, en ek denk, daar is partij mense wat voor hulle tyd is tot sterwe kom, en nou kom sê, Korintiërs, ja, maar hier is die sleetel, maar dit is nie die sleetel wat jy denk het is nie, kom ons gaan lees die Engels, but let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup, for he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drink judgment to himself, not discerning the Lord's body. Nou, wanneer hy praat oor om dit op een onwaardige wijze te gebruik, dan gaan dit daar oor dat you are not discerning the Lord's body. Dit gaan nie oor sonde nie. Dit gaan oor om nie Godse lichaam te onderskui, te discern nie. Wat is die boodskap van nachtmal? Is dat Jesus het die prijs betaal. Ek is onwaardig, maar Jesus was waardig. En soos wat ek die elemente gebruik, word ek bemoedig dier die feit dat Jesus waardig is en hy die prijs vir my betaal het. So dit met sonde moet ons nie lakeer om nachtmal te gebruik nie. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. En partijvertaling sê, partij sterf voortijdig. So ons gaan so oor vijf vinnige dingetjes praat. Ons gaan een bykie praat oor die oud testament en die nieuwe testamentiese kerk. Die contrast tussen hierdie twee, wanneer het kom by hierdie aspek. Ons gaan een bykie gesels oor hoe God gesondheid vir sy mense gegeet, hy het hulle vrygelaat toe hulle daar uit die Egypte uitgekom het, maar hy het nie net vir hulle vrylating gegeen nie, hy het ook vir hulle gesondheid gegeen. En dan gaan ons gesels oor hoe God een verbond gesluit het, om vir sy kinders geneesing te gee. En dan praat hy oor, the body was for healing, and the blood was for sin. So ons gaan vinnig daar oor praat, en ek denk jy moet net vir so oomlikkie net so vinnig, moet jy net gauw paas druk daar, waar ook al jy luister, En as jy aan die huis het, of waar ook al jy is, wil ek vraag, gaan kryf jy jou nachtmal element, so gaan kryf jy jou broeikie, of een cracker of een ding, en as jy een sappie het, of een rooi koeldrank dat ek ergens het, gaan haal dit, en kry dit gereed, want as jy in die kerk was, dan sal ons nou saam nachtmal gebruik het, maar met een spesifieke boodskap. So kom ons gaan staan stil by die eerste gedachte. Nummer 1, ons gaan een bykie een contrast trek, een verskil trek, tussen die oud-testamentiese volk, en die nieuwe testamentiese kerk. Nou, ons krij hier een baie interessante ding, nou, as jy hier die gedeelte van Korintiërs lees, dan lees jy daar in Korintiërs, daar is een klomp mense wat syk is, daar is een klomp mense wat al vir jare syk is, daar is een klomp mense wat sterf, daar is een klomp mense wat voortijdig sterf, en dit gaan eindelijk nie goed met die gemeente nie, hulle is een heinkie vol, maar die heinkie vol wat daar is, is syk, en dit gaan nie goed met hulle nie. 
En nou kom je uit testament en nou trek je vergelijking met die volk nadat hulle uit Egypte land uitgetrek het. Dat die woord kom sê vir ons, hierdie ouwens was per fris gezond geweest. Die woord kom sê, en ons gaan het dan nou lees, die woord sê trouwens vir ons, daar was niemand ziek onder hulle nie. Dat die Bijbel sê vir ons, daar was 600.000 mans wat uit Egypte uitgetrek het. 600.000 mans. Dis onder die oudpas en die oumas, dis onder die kinders, dis onder die vrouwen. So, uh, as een ou conservatief, conservatief moet draai, so jy moet sê, tenminste 2-3 miljoen mense het daar uit Egypte uitgetrek. En daar was nie een sieke onder hulle nie. So, uh, wanneer jy na die woord toe gaan, dan kry jy die ou verbond, en jy kry die nieuwe verbond. Nou, ach, dit is nou een beeld, of een voorbeeld wat sy, wat sy gebreke het, maar dit is amper soos een ou volle en een nieuwe volle. As jy die, as jy die twee motors so moet kyk, nou, die ou volle was baie populair, en hy, en hy het gewerk, en hy kon jou vat na plekke toe, ja, maar die nieuwe ene, die nieuwe ene het luchtverzorging, wat die ouwe nie gehad het nie, en die nieuwe ene het ABS Rema, wat die ouwe nie gehad het nie, en die nieuwe ene het baie meer kracht, en hy het leersit plek, en hy is baie gemakkelijker, en hy het kracht stier, en ach, en so kan hy hou die goed opnoem, daar is net, daar is net, tussen die oud en die niet, is daar net een massieve verskil, en, en so kom sê die Bijbel vir ons, daar was een ou verbond, maar nou is daar een nieuwe verbond, so, hoe, hoe kom het jy een nieuwe ene nodig, jy, jy het een nieuwe ene nodig, want daar was gebreke met die ouwe, en die ouwe het nie heel te mal gewerk nie, maar nou is die skokkende, Die skokkende is dat die volk onder die ou verbond was hulle gezond. En die ouwens kom met die nieuwe verbond wat veronderstel is om beter te werk en hulle is siek en het werk nie. En is nie veronderstel om so te wees nie. So wanneer jy Psalm 105 lees, dan ek het sommer net so paar verskillende vertalings. Good news vertaling sê, Then he led the Israelites out and they carried silver and gold and all of them were healthy and strong. And he brought his people safely out from Egypt, loaded with silver and gold, and there were none sick, no sick and feeble folk among them. Uh, the, the, the volgende vertaling sê, And he brought them forth with silver and gold, and there was not one sick person among their tribes. The New King James sê, He also brought them out with silver and gold, and there was none feeble. So partij vertaling sê, None feeble, none sick amongst them. 2-3 miljoen mense onder die ou verbond wat sy gebreke gehad het, wat sy tekortkoming gehad het, dus ook om daar een nieuwe ene moet wees. Maar onder die verbond vir 40 jaar, non feeble, non sick, so hoekom, hoekom het ons nou in die nieuwe verbond, hoekom is dit die teender gestelde waar, waar het in die ou verbond nie so gewerk het nie? Jy had two bodies of people, one in the Old Testament, and the other in the New Testament. Die ene is onder die wet, en die Nieuwe Testament is onder die genade. Um, die oude verbond is gebaseer op die bloed van, van dieren, en die Nieuwe verbond is gebaseer op die bloed van die Seen van God. So, en nou, gaan het, nou is het voor jou aan het lig, dit behoort beter te gaan onder die Nieuwe verbond. Maar hoekom gaan het nou nie beter nie? So kom ons spring net gaan weer terug naar die oude Testament, en dan praat ons oor die Nieuwe Testament. So gezondheid, was vir jou gegee, gezondheid was vir jou dier die Heere op die tafel gesit, nadat, nadat Israel vry gemaakt is. Nou, ons krij die beginsel in die woord, die breers praat af, daar oor, hy sê, Without the shedding of blood, there is no remission and no forgiveness, sê partij van die vertalings. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. So, as daar nie bloed vloe nie, kan sondes nie vergewe word. So, wat gebeur met Israel? vir 440 jaar word hulle onderdruk dier die Egyptenare, hulle roep uit na die Heere toe, die Heere hoor, die Heere sien, hy stier een verlosser na hulle toe, nege plaas vind plaas, en nou sê die Heere, die tiende plaas gaan plaas vind, en hy gaan die eersgeborene van elke in, in, in Egypte gaan sterf, behalwe, behalwe by die huise, waar die paaslam geslag word, en dan met die bloed van die paaslam gevat word, en hulle smeer dit aan die, aan die boekant van die, van die koosijn, en hulle smeer dit aan die kante van die koosijn, hey, ons, ons kan sien, uh, wat word hier gemaakt, al word een kruis gemaakt, en, en nou sê hy, waar ek, en, en, en dis nou waar paas wees vandaan kom, maar ek hou van die Engelse woord wat sê, paas over, en nou sê die gedeelte vir ons, waar die Engel hier die bloed gesien het, het hy oor die huis beweeg, want, want daar, daar, daar het bloed gevloe, daar is betaal, uh, die, die, die sonneskult is betaal, en, en die mense gaan nie sterf nie. So die, so die bloed 
het beskerm, uh, die bloed het vergifnis gebring, uh, die bloed het sondes weggewas, kom leer die skrif vir ons. Nou, wanneer ons die nachtmaal gebruik, en nou dink aan die bloed, dan, ach, ek, mis, ek dink geloof meeste van ons, ons verstaan maar om die deel. God sê, the, uh, the blood shall be for you a token upon the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not come upon you to destroy you. So die bloed het beskerming gebring, die bloed het die vloeke gebreek oor hierdie mense. Romeine 5 sê vir ons, dat dit is wat Jesus sy bloed gebring het. Much more than, having now been just justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. So Jesus sy bloed doen vir ons die selle, bring vergifnis, was ons sondes weg, bring beskerming, breek die vloeke. Kom sê, sê die nieuwe testament vir ons. Now, each Israelite was to eat the lamb's flesh, appropriating physical strength for his or her journey. Eating the lamb's flesh had nothing to do with the passing of the destroyer. So, ons het in die eenkant, het ons die bloed, the blood was the sign or the token which signaled that the destroyer had no authority to touch that house. So, dit het ons. Maar die ouds aan die binnenkant van die huis, ons vergeet, hulle het die paaslam geëet. So, Israel was beginning a journey, which was a type of our Christian journey through life. God planned that his children, as well as uh, that they should be well and strong for this journey. And this is still his plan. So die Heere wil ons moet sterk wees, die Heere wil ons moet gezond wees, maar hy het een plan gemaakt daarvoor. So die bloed het beskerm, maar die paaslam wat hulle geëet het, wat doen kos? Kos kom binnen in jou, dit verteer word deel van jou lichaam, en het, uh, dit stel die minerale en soute en uh, 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 vitamine stel het vry, so dat jy kracht en energie het. En so het Godse lam, het dit vir die mense en die Israelite gezondheid gebring. There was none feeble, none sick among them. The, the mind boggles as ons hierdie gedeelte lees. And then, the lamb's body became, became their body. Paulus sê later, um, dat Jesus' lewe Jesus' leven sal binnen in ons vlees inkom, in, in, in 2 Korintheers 4. En dan sê hy, um, dier geloof, we become members of his body, of his flesh and of his bone. We become flesh of his flesh, bone of his bone. Dier geloof word ons deel van Jesus. Romeine 8, 11 wat sê, dat die selle kracht wat Jesus Christus uit die dood het opgewek, en die selle kracht woon en werk binnen my. En dit is die eet, die eet van die paaslam, wat, wat, wat het in jou lichaam bring. Die oud testamentiese, ou vermond, gebreke, tekortkominge vermond, bring geneesing vir hierdie ouds. And then we partake of the same body of Christ in type, each time we partake of the bread uh, in the communion. En waar oor gaan hierdie discernment? Um, we must discern the body. So wanneer ons die nachtmal gebruik, dan we discern the wine in the blood, ons maak die koppeling, but we don't discern the bread, the bread as bringing healing, the bread as bringing strength, and ek en jy het nodig om daar onderscheid te tref. The Israelites ate the lamb's body and began their journey uh, the next day, and as they journeyed, their sicknesses vanished, and their infirmities disappeared, and they were physically strong and whole. Kom sê, Psalm 107 vir ons. So God kom reg hier van die begin af en hy kom maak een verbond met sy volk. Maar deel van hierdie verbond wat God met sy volk maak, is om vir hulle geneesing te kom bring, om hulle gezond te hou, om vir hulle kracht te gee, so dat hulle kracht het vir die reis. Ek so dis 15, 26 sê vir ons, jylle moet goed luister na wat ek die Heere jylle God sê, jylle moet doen wat reg is in my oog, gehoor gee aan my geboeie, alles doen wat ek vir hulle voorskryf, dan sal geen een van die siektes waarmee ek Egypte getref het, oor jylle bring nie, want het is ek wat die Heere jylle gezond hou, en ons allemaal ken die woorde, Jehovah Rafa, en dit is wat, ek is die God wat genees, ek is die God wat jou gezond hou, en dis, dis wat die gedeelte vir ons kom sê, ek so dis 23 kom sê, hy, jy moet die Heere jou God dien, dan sal hy jou met kos en water sien, en hy sal siekte van jou al weghou, so, toe die Israelite begin met hulle reis te sê, hoor jy, maar dit is, dit is die verbond wat ek met julle sluit, en geneesing is deel van hierdie verbond. Daar sal geen miskraam en onvruchtbaarheid in jou land wees nie, ek sal jou met die lang lewe sien. Um, your illnesses, your sickness, I will take away from you, and I will, I will bless you with a long life. 
En dis wat die Heere vir die Israelite onder die ou gebreke, ou volle verbond, wat die Heere vir hulle kom doen het. Die Heer Asmon maak die opmerking, hy sê, sin and sickness are Satan's twin evils, designed to tear down, to kill, to destroy the human race, God's creation. But salvation from sin and healing from sickness are God's twin mercies provided to replace these spiritual and physical evils with the abundant miracle life of Jesus Christ in the believer's spirit and body. So die Heere is nie net goeie nies vir my siel vir een nacht, nie die Heere is ook goeie nies vir my lichaam. Hoor jy, as ek nie altyd afgerem is, en ek is siek, en ek is pap, en ek, en ek kan nie funksioneer nie, dan kan ek die Heere nie geniet nie, ek kan nie sinvolle verhoudings heen nie. Um, ek kan nie my werk ordentlik uitleef nie. Ek kan nie my roeping uitleef nie. En daarom het die Heere oplossing daarvoor kom gee. So as jy dier die oud testament blaai, dan sien jy hierdie dubbele geskenk wat God vir ons gee. En, en voor ek nou verder gaan, Hoor jy, is dat, is dat geleentede wat jy sondig? Ja, verseker. Is dat geleentede wat jy dit mis? Ja, ek as kind van God mis dit gereel. Maar wanneer ek nou aansit by die nagmaastafel, dan denk ek, so, dankie heren. Um, die bloed, die bloed betaal die prijs. Die bloed was my sondes weg. Um, die bloed breek die vloeke. En dan wanneer ek die brood eet, dan bring het vir my geneesing. Jy saai 53 sê, oor ons oortredings is hy dier broer, oor ons sondes is hy verbruisel, die straf wat ons vrede moes bring, was op hom, en dan sê hy, dier sy wonde het al vir ons geneesing gekom. Kan jylle sien, hier praat hy van, oor sondes wat vergewe is, en siektes wat genees is. In Matthies 8, dan kry hy vir Jesus, en hy genees een klomp mense, hy genees allemaal wat na hom toe kom, genees Petrus en Skoonma, En dan Matthies 8, 17, dan staan daar, so dat vervul kan word, dier sy wonde. So Jesus kom, en as Messias, Messias, maak hy hierdie, hy, hy geef vir ons hierdie voordele, he gives us these benefits, but there's a double benefit, we need to take both benefits, kom sê hierdie gedeelte vir ons. Die Engels sê, he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, upon him was the chastisement that brought us peace, en dan sê hy, and with his wounds we are healed. Kom sê hierdie gedeelte. En sê Malachi 3 sê, ek die Heer het nie verander nie. Uh, Hebreus sê dit ook vir ons, God, God is gister, vandag en morgen, is hy die selfde. Ons God is die selfde. Hy, dit wat hy in die verlede gedoen het, wil hy ook vir ons in die toekomst kom doen. Wat sê Psalm 103? Som in een sinniekie, dis hy wat al my sondes vergewe en my siektes genees wat my red van die graf, my met liefde ontvaar my kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, wat my die jeugdige kracht van die arends ken. Wat sê die eerste sin? Hy vergewe en hy genees. So, gebeur het, laat ons as christen een partij keer sikkel met siekte? Ja, gebeur het, laat ons partij keer onder het gebuk gaan, maar dan, the sin in the Lord's body. So, wanneer hy nachtmal gebruik, moet nie net dankie sê vir die vergifnis van die sondes nie, Vertrouw hem ook vir die tweede deel. Vertrouw hem vir die tweede deel, dat hy ook geneesing en kracht en vitaliteit in jou lichaam wil bring. So, the body was for healing and the blood was for sins. So, die bloed was gegeen om sondes te vergewe, soos wat ons nou een paar keer gesê het, en die lichaam was gegeen om geneesing te bring. En nou kom die nieuwe testament en nou kom sê Jesus, For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. So hier kom sê Jesus, ons het om, ons verstaan die deel, verstaan ons goed. Die bloed is vir die vergifnis van sondes. Toen hy my weker, en nadat hy dankgebed uitgesprek het, Gerrit vir hulle sê, drink allemaal daar uit, dis die bloed, die bloed waar die verbond perseel, perseel word, en wat vergiet word door die vergeving van sondes. Oké, okay, ons het om. The blood was shed on the cross for salvation from sin, for forgiveness from sin, and he bore the stripes on his body, for the healing of our sicknesses. So wanneer jy die broekie eet, dan kry ons deel in Jesus' lichaam, en in sy lichaam, hy het gelei, so dat ek nie hoef te lei nie. Hy het gesterf, so dat ek kan lewe. Hy was vervloek, so dat ek geseen kan wees. Hy het siekte op sy lichaam gedra, so dat ek en jy gezond kan wees. En dit moet ons deel maak van ons levens. Toe ek in Teers 5, 21 sê, For our sake, um, he made him to be sin, who knew no sin so that in him we might become the righteousness of God in, in Christ. En, en so, so moet ons op liefde wegblij van die nachtmaalstafel af, en wat soos wat in die nachtmaal gebruik, ontvang jy die vergifnis, ontvang jy die vryspraak, 
ontvang je die betaling wat vir jou gedoen is, maar je ontvang twee goed, dus jy ontvang ook geneesing en kracht. Die beker van dankzegging, waarvoor ons God dank, is dit in die gemeenskap met die bloed van Christus nie, sê Paulus, en die brood wat ons breek, is dit nie gemeenskap met die lichaam van Christus nie. Omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie saam een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. So nou kom sê, nou kom sê Paulus, hoor jy, die brood wat ons eet, is die lichaam, dit is die lichaam van Jesus, kom onderstreep hy vir ons in die gedeelte. The cup of blessing that we bless, is it not the participation in the blood of Christ? And the bread that we break, is it not the participation in the body of Christ? So, wanneer het nou kom by die nachtmaal, is het nou belangrijk, laat ons mekaar sê. So, kom ons, kom ons gaan lees net, gaan geweer hy gedeelte kie. Hy sê hier in die begin, daar is baie syklik is, daar is baie swak is, wat sê, partij sterf voor die tyd, partij sterf, nie in die tyd wat die heren vir hulle bestem het nie. En, en hy sê, why? Because, Ons, ons gebruik die nachtmal nie op een waarige wijze nie, ons onderskui nie die lichaam van Christus nie. Ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is, die brood geneem. En nadat hy dit God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedachten is. En net, sê, net so het hy ook na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat dier my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagde is. En elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Heere, totdat hulle kom. So as jy daar aan my luister, en jy het vir jou elemente gaan kry, dan wil ek vir jou vraag, so op jou eie tyd, wanneer jy daar brood eet, dan sê jy, I'm flesh of his flesh, bone of his bone. Ek krijg deel aan Jesus' lichaam. Jesus' lichaam was nie siek nie, Jesus' lichaam was nie krankelijk nie. En wanneer ek het eet, kom daai kracht, kom daai lewe, kom daai geneesing, kom daai vitaliteit binnen in my. In die oude testament, het die, het die oude dierkie, die oude paaslam, ek het dit recht gekry. Hoe sal die ware paaslam dit nie ook recht kry in die lewe nie? En dan wanneer jy daai beker drink, en sê, Heere, dankie, my sondes is betaal, um, het is bedek met die bloed, um, die dood gaan by my voorbij beweeg, ek het die eeuwige lewe, um, my sonde word weggewas, die lewe is in die bloed, en sê vir Heere, dankie daarvoor, en dan, en, en, en met hierdie gesintheid, gebruik jy die nachtmal, en ek wil vir jou vraag, as jy dit vandag doen, vertrou die Heere vir een aanraking, een fysische aanraking, in jou lichaam, en laat weet vir ons, as jy, um, een aanraking of een deurbraak beleef het, ons sal graag, graag jou story wil hoor, die Bijbel sê, the blood of Jesus Christ, his son, cleanses you, van die sonde weg, maar die brood, bring geneesing. Many have been taught that the body of Jesus was pierced for us, but have not been told about the benefits they could receive. En daar is een dubbele, een dubbele bonus, een dubbele benefit wat ek en jy moet kry. Um, so sickness will lose its power over your body, just as sin loses its power over your spirit. Wanneer ek al wijn drink, dan word die mag en die houvast van sonde gebreek, en so boor die mag en die houvast van siekte ook oor jou en my gebreek. So, ons het de contrast getrek tussen die oude en nieuwe testament, hoe hulle onder die oude testament gezond was, hoeveel te meer, die beter verbond, die beter testament boort ons gezond te wees in die nieuwe testament. Nie. God het in die oude testament met hulle, met hulle vrijmaking, met hulle verlossing, het hy vir hulle gezondheid gegeen, hy het verbond gemaakt, hy is Jehovah Rafa, hy sal die God wees wat genees, Nou, die lichaam was vir geneesing, die brood is vir geneesing, die bloed is vir sonde. En onthoud dit, maak hierdie onderscheid, te sê in the Lord's body, wanneer hierdie nachtmal gebruik. Kom ons bid saam. Vader, ek klomp van ons het ook gewonder en gesê, maar jyre, hoekom sikkel ek so met ziekte? En nou kom sê, een karantiers, kom geef vir ons een duidelijke antwoord. Hy sê, it's because, uh, dus omdat jylle die lichaam, op een on, die, die nachtmal op een onwaardige wijze gebruik. Um, you are not discerning the Lord's body. En jyre, baie van ons het, ja, ons het die bloeddeel het ons nou so al verstaan, maar ons het nie rarig die tweede deel van die voordeel het ons vir ons self opgeëis nie. So vader, dankie dat jy vir ons beide wil gee. En, en jyre, soos wat ons nachtmal nou gaan gebruik saam, bid ek jyre, dat ons het sal beleef en sal ervaar in ons lichaam. Jyre, ek bid sommer net vir elkeen wat syk is. En in die naam van Jezus spreek ek lewe, geneesing, gezondheid, oor jou uit.
Ik roep die naam van Jezus oor jou uit. Nummer 6, 27 sê, die priester zal die naam van God oor die volk uitroep, en dan sal geseend wees. En vader, ons wil kom bid, activeer mense sy immuunstels, as ons wil kom bid, heren, bind elke aanval van die bose, en heren, mense wat pijn het, breek die pijn op die oomlik, heren, mense wat sikkel met langtermijn siektes, heren, ons bid vir deurbrake, mense wat sikkel met kronische siektes, ons bid vir genese, vader, mense wat sommer het afgerem, en pap, en lam, en tam is, ons bid vir nieuwe kracht, nieuwe eiwer, nieuwe vitaliteit, heren, Micha 3,8 sê, ek daar aanteel het baie kracht, ek reg van God, Je saai 40 wat sê, jongmanne raak moeg, hulle struik, hulle, hulle val, maar die wat op die Heere wacht, krijg nieuwe kracht. Psalm 23 wat sê, die Heere geef my nieuwe kracht, en so bid ons Heere, dat die mense sy lichaam sal aanraak, hulle gemoed sal ris, sal lig in die proces. Jy is so dikwels, voel ons sommer net af, want my lijf voel nie lekker nie. En per ty keer voel ek sommer net depressief, Heere, want ek sikkel met my lichaam. En Heere, kom bring vir ons deurbraak in ons lichaam. Kom, kom geef vir ons die vitaliteit, die kracht, die energie, so dat ons kan, kan leef in die boonatierlijke kracht en gezondheid. Ons bid het, ons vraag het, in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het vir ons online dienst. Ons hoop dat die boodskap rechtig ietsie vir jou beteken het en dat het jou geencourage het en jou feit gestuur het. Daar gaan nou een geleentheid wees om te saai in die werk wat die Heere hier sal doen by VL gemeente. Die bankbesonderhede en die QR code sal nou op die skerm verskyn. Ons hoop dat julle een wonderlijke week verder sal leef en God sien julle.